La culture du coton peut réussir dans la région de Gbeke. Depuis quelques années, Fatoumata Traoré, cadre de Brobo, s'est lancé dans la culture du coton avec à son actif 6 hectares. La production de cette superficie fait d'elle aujourd'hui une grande productrice du coton dans la sous-préfecture de Brobo. Elle exhorte les femmes et les jeunes de la localité à cette culture agricole pour leur autonomisation. Et donc la toute première activité de notre euh, coopérative agricole, c'était d'aller vers cette coopérative scolaire de la localité où on est à Lokro, avec leurs enseignants et créer une activité aujourd'hui de visite d'usine pour qu'à travers ces enfants qui sont au CM1, au CM2, euh, qu'ils puissent connaître c'est quoi le coton, qu'ils puissent en parler à leur maman pour qu'elle soit sensibilisée, elle aussi se mettre en groupe, en coopérative et pourquoi pas faire quelques parcelles. C'est ça l'autonomisation de la femme. Pour partager son expérience à la coopérative de l'école primaire de la localité, elle a initié à travers sa coopérative une visite guidée dans les champs et l'usine des grainages pour permettre aux membres de la coopérative et aux écoliers de découvrir le processus d'égrenage de la production cotonnière dans la région. Le coton va passer maintenant à l'égrenage qui consistera à séparer les fibres de la graine de coton. Donc euh, à la sortie, nous avons la fibre de coton et la graine de coton. Le coton sert à fabriquer les tissus que nous portons, la fabrication de, des aliments de bétail ou à des engrais bio. Depuis trois ans et avec l'avènement de la coopérative Coquin Pab, la récolte annuelle du coton dans la localité de Brobo est estimée à environ 1000 tonnes. Aider le gouvernement à faire face aux défis qu'il attend pour son émergence économique et sociale à l'horizon 2030, c'est l'objectif visé par les chambres consulaires nationales, constituées de la Chambre de commerce et d'industrie, de la Chambre d'agriculture et de la Chambre nationale des métiers. Les chambres consulaires nationales entendent unir leurs moyens et expertises en accompagnant le gouvernement dans sa vision 2030. Au cours de ce séminaire, il s'agira d'aborder plusieurs axes, notamment faire le diagnostic de la position institutionnelle des chambres consulaires nationales dans le paysage économique ivoirien et réfléchir aux stratégies pour mieux accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de la vision Côte d'Ivoire 2030. Ce séminaire des réflexions va se tenir au mois d'avril dans le 2022 dans la ville de Yamoussoukro. Moussa Dougou, village situé à une quarantaine de kilomètres de San Pedro, sur l'axe San pedro Sassandra. Alors que les populations préparaient les fêtes des fins d'année avec les dépôts et retraits d'argent, des individus font irruption dans l'une des agences de transfert d'argent et mettent fin aux transactions financières. 4 millions de francs CFA sont emportés. Informés, les hommes du général Apollo Alexandre Touré se mettent à leur trousse. Aux environs de 22 heures, deux individus sont aperçus dans la broussaille. Ceux-ci engagent une lutte avec les gendarmes, qui se soldent par leur fuite. Et l'abandon d'une Kalachnikov, 19 munitions et un ordinateur. Début des enquêtes. Plus d'un mois plus tard, les quatre présumés braqueurs sont interpellés et conduits à la brigade ville de San Pedro. Sur eux, un pistolet Mac 50, trois fusils calibre 12, dont deux à canon scié et plusieurs munitions. Place aux aveux. Mon rôle, c'était d'aller regarder si le monsieur était là. Comme le monsieur a ouvert, donc de, je suis venu à la maison, il a dit ah, il a ouvert, il est là-bas. Quand on a braqué fini, on a pris route là, ça va. Donc, arrivé sur la route, il y a des sacs. Là, ça, là, ça fait d'ailleurs que sac. Il dit, il n'a qu'à attendre, lui va rentrer. Et quand il est en train de sac là, c'est ça, les endroits nous sont arrivés. Il m'a demandé, tu il fait quoi ici et là, il y a un ami qui est ici. C'est ça, lui, lui là, il a commencé à courir dans le bafon en même temps. Donc, il y a un gendarme qui est venu me trapper. C'est dans ce bafon que les présumés auteurs du braquage se sont dirigés dans leur fuite. Selon le porteur du sac, les 4 millions de francs CFA ont disparu dans ce cours d'eau. Je descends à arranger des sacs maintenant. Voilà, j'entends là aussi qui est venu. En même temps, moi, j'ai descendu dans le bafon en même temps. Bon, j'ai rentré dans l'eau là. Ça trouve que l'eau là, 
ça dépasse chez moi comme ça. On a braqué, on a gagné l'argent, on a mis l'argent à perdu. J'ai réussi dans l'eau. Une version que les enquêteurs et même les membres du gang n'en croient pas. En attendant la fin de l'enquête, les quatre individus sont placés en garde à vue avant le transfert à la prison de Sassandra.